ஜூன் இருபத்தி ஒன்பது ஸ்ரீ சக்கரத்தாழ்வார் ஜெயந்தி அன்பர்களே இன்றைய தினம் ஸ்ரீ சக்கரத்தாழ்வாரின் பெருமை குறித்து சற்று பார்ப்போம் சக்கரத்தாழ்வார் என்பவர் திருமாலின் ஆயுதங்களில் ஒன்றான சக்கராயுதத்தின் உருவமாக கருதப்படுகிறார் இவர் சுதர்சனர் திருவாழியாழ்வான் சக்கரம் திகிரி என்ற பெயர்களிலும் போற்றப்படுகிறார் இவர் பதினாறு கைகளை கொண்டவராகவும் சில இடங்களில் முப்பத்தி இரண்டு கரங்களை கொண்டவராகவும் அறியப்பெறுகிறார் திருமால் கோயில்களில் சக்கரத்து ஆழ்வாருக்கென்று தனி சன்னதி அமைக்கப்படுகிறது முற்புறத்தில் ஸ்ரீ சக்கரத்தாழ்வாரையும் அதன் பின்புறத்தில் ஸ்ரீ நரசிம்மரையும் வணங்கி சுற்றி பிரதட்சணம் செய்து வந்தால் நான்கு வேதங்களையும் பஞ்சபூதங்களையும் அஷ்டலட்சுமிகளையும் அஷ்டதிக் பாலகர்களையும் வணங்கிய பலன் கிடைக்கும் பதினாறு வகையான பேரர்களும் கிடைக்கும் என்பது முன்னோர்களின் வாக்கு கும்பகோணம் சக்கரப்படித்துறையில் உள்ள சக்கர தீர்த்தத்தில் தான் பிரம்மா அவபிருத நீராடல் செய்து யாகம் செய்தாராம் உடனே பாதாளத்திலிருந்து சக்கரம் வெளிக்கிளம்பி மேலே வந்தது அந்த சக்கரத்தின் நடுவில் பிரம்மனுக்கு அன்று காட்சி தந்த ஸ்ரீமன் நாராயணன் தான் இன்று நமக்கு ஸ்ரீ சக்கரபாணியாக காட்சி தருகிறார் ஸ்ரீ சக்கரத்தாழ்வாரை வழிபட்டால் நவகிரகங்களால் ஏற்படும் இடையூறுகள் துன்பங்கள் எல்லாம் நீங்கும் ஸ்ரீ சக்கரத்தாழ்வாரை தரிசித்தால் சகல தோஷங்களும் விலகும் அவரது பரிபூர்ண அருள் கிடைக்க பெற்று நிம்மதியும் சந்தோஷமும் பொங்க வாழலாம் என்பது ஐதீகம் சக்கரத்தாழ்வாரின் பின்புறம் யோக நரசிம்மரையும் பல இடங்களில் தரிசிக்க முடியும் இவரை சுதர்சன நரசிம்மர் என்று போற்றுவார்கள் ஜுவாலாகேசமும் திருநேத்திரமும் பதினாறு கரங்களும் பதினாறு வீத ஆயுதங்களும் உடைய இவரை வழிபடுவதால் முற்பிறவியிலும் இந்த பிறவியிலும் உண்டான பாவங்கள் மற்றவர்களால் ஏற்படும் தீங்குகள் தீவினைகள் தோஷங்கள் கெடுதிகள் யாவுமே நீங்கும் சுதர்சனர் பிரத்யக்ஷ தெய்வம் தீவிரமாக உபாசிப்பவர்களுக்கு விரும்பியதை அளித்து அவர் காப்பாற்றுவார் சுதர்சனரை வழிபட சித்திரை நட்சத்திர தினங்கள் சிறப்பானவை சித்திரை அவருக்குரிய நட்சத்திரம் பாமன் அவதாரத்தில் சுக்கராச்சாரியாரின் கட்டளையை மீறி மகாபலி பாமனனுக்கு தானம் கொடுக்க தாரை வார்த்த போது சுக்கராச்சாரியர் வண்டாக வந்து கமண்டல நீர்ப்பாதையை அடைத்தார் அப்போது திருமால் பவித்ரத்தால் கிளற சுக்கராச்சாரியர் தன் கண்களை இழந்தார் அங்கு பவித்திரமாக வந்தவர் சுதர்சனரே நரசிம்ம அவதாரத்தில் அரக்கனின் வரத்தையொட்டி எந்த ஆயுதமும் இல்லாமல் ஹிரண்யக சிவுவை நரசிம்மர் அழித்த போது அவருக்கு நகங்களாக விளங்கியவர் சுதர்சனரே சாள கிராமங்களில் சுதர்சன சாள கிராமம் மிகவும் சிறந்தது ஒரு சக்கரம் மட்டுமே உடைய மிகப்பெரிய சாள கிராமம் சுதர்சன சாள கிராமமாகும் திருமாலின் சக்கராயுதத்தின் பூர்ண சக்தி இதற்கு உண்டு ஸ்ரீ சக்கரத்தாழ்வாரை புதனும் சனியும் சேவிப்பது விசேஷம் முடிந்தால் தினமும் இயன்ற நிவேதனம் வைத்து பூஜிப்பது நல்லது வியாழக்கிழமை ஸ்ரீ சக்கரத்தாழ்வாருக்கு சிவப்பு மலர்களால் மாலை சூட்டி வழிபட்டால் நினைத்த காரியங்களில் வெற்றி கிட்டும் ஸ்ரீ சக்கரத்தாழ்வாரை வழிபட பக்தர்கள் ஓரடி முன்னால் எடுத்து வைத்தால் அவர் உடனே இரண்டடி முன்னால் வந்து பிரச்சனைகளையும் துன்பங்களையும் தீர்த்து மகிழ்ச்சியை கொடுப்பார் என்பது நம்பிக்கை ஸ்ரீ சக்கரத்தாழ்வார் சன்னிதியில் நெய்விளக்கேற்றி ஓம் நமோ பகவதே மகா சுதர்சனாய நமக என்று கூறி வழிபடுதல் கூடுதல் பலனை தரும் அன்பர்களே நாமும் சக்கரத்தாழ்வாரை வழிபடுவோம் துன்பங்களிலிருந்தும் கஷ்டங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுவோம் தொடர்வோம் உங்கள் கிரி